హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మనం ఎస్ఎస్సీ జీడీకి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆధారంగా మనకి ఏవి ఎక్కువగా ప్రశ్నలు రిపీట్ అవుతున్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రశ్నల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా నోట్స్ పెట్టుకోండి ప్రతి వీడియో కూడా మనకి ఒక మార్క్ కవర్ చేస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే అట్ ది సేమ్ టైం వాడు ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ వేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్లో మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే విధానం చాలా సింపుల్గా నాన్ మ్యాథ్స్ అనే క్యాండిడేట్ కాకుండా మనకి చాలా సరళమైన భాషలో చాలా సింపుల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి నోట్స్ పెట్టుకొని రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఆ నోట్స్ని రిఫర్ చేయండి ఓకే అండి దయచేసి నోట్స్ పెట్టుకోకపోతే చూడకపోవడమే ఉత్తమం అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చింది అనుకుంటేనే లైక్ చేయండి అలాగే మొదటిసారి ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్లైకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి మనం ఏ వీడియో పెట్టినా సరే ఆ పోస్ట్ అనేది మీకు అంటే వీడియోకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే వస్తుంది అనమాట ఓకే అండి ఈరోజు యాభై ఏజ్కి సంబంధించి యాభై ఏజ్కి సంబంధించి ఎస్ఎస్సీ జీడీలో మనకి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి అర్థమెటిక్కి సంబంధించి ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన లెక్కల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే అండి యాభై ఏజ్కి సంబంధించింది అంటే క్లియర్గా ముందు యావరేజ్ అంటే కనుక తెలుసుకోండి ఒకసారి యావరేజ్ సరాసరి సరాసరి అనగానే జనరల్ మీనింగ్ ఏంటయ్యా అంటే కనుక జనరల్ మీనింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి అని అర్థం సరాసరి అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్క జనరల్ పాయింట్లా అనుకుంటే కనుక హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి లేదా అందరికీ అందరికీ అంటే సరాసరి పెరిగింది అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి పెరిగింది అందరికీ పెరిగింది ఈచ్ పర్సన్ ప్రతి ఒక్కరికి అని అర్థం సమానంగా పంచడం అని అర్థం సరాసరి అనగానే సమానంగా పెంచడం సమానంగా సమానంగా పంచడం అయితే సరాసరి పెరిగింది అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగా పెరిగింది అని చెప్పేసి అంటాం ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ ఈ పదం అది కానీ జస్ట్ ఈ వర్డ్ ఒక జనరల్ మీనింగ్ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే కానీ లెక్క చేస్తున్నప్పుడు చాలా స్పీడ్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి సరాసరి రెండు పెరిగింది అంటాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి రెండు పెరిగింది అని అర్థం అక్కడ ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి తలొక రెండు పెరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ తలొక రెండు పెరిగింది అందరికీ కలిపి రెండు అని కాదు అక్కడ ఐదుగురు ఉంటే ఐదుగురికి ఐదు రెళ్ళు పది పెరిగింది అని అర్థం ఆ గ్రూప్లో పది మంది ఉంటే పది రెళ్ళు ఇరవై పెరిగింది అని అర్థం ఎంతమంది ఉంటారో ప్రతి ఒక్కడికి రెండు చొప్పున పెరిగింది ఇది జనరల్ మీనింగ్ జస్ట్ ఆ జనరల్ పాయింట్ పట్టుకుంటే కనుక ఈ సరాసరికి సంబంధించిన లెక్కలో ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కావచ్చు లేదా దీంట్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా నువ్వు చాలా అలవోకగానూ ఈజీగా కూడా చేసేయచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ లెక్కల గురించి మనం ముందుగా మాట్లాడదాం జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి ఒకసారి ప్రాబ్లం గమనించిన ఒకసారి ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇఫ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది టీచర్ ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ దెన్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ బికమ్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ దెన్ ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది టీచర్ ముప్పై ఏడు మంది విద్యార్థుల సగటు వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు తరగ ఆ తరగతి టీచర్ను కలిపిన అందరి యొక్క సగటు వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయినా టీచర్ యొక్క వయసు ఎంత టీచర్ కలవకముందు సగటు వయసు వచ్చి ఇరవై ఆరు టీచర్ కలిసిన తర్వాత సగటు వయసు వచ్చి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అని చెప్పాడు కాబట్టి టీచర్ కల కలవక ముందు ఇరవై ఆరు టీచర్ కలిసిన తర్వాత ఏమైంది ఒక సంవత్సరం పెరిగింది ఒక సంవత్సరం పెరిగింది అందరి యొక్క సగటు వయసు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అని చెప్పాడు అంటే ఇరవై ఆరు నుంచి కాస్త ఇరవై ఏడు అయింది అంటే ఒక సంవత్సరం పెరిగింది కాబట్టి అందరికీ ఒక సంవత్సరం పెరిగింది ఇరవై ఆరు ఉండేది ఇరవై ఏడు అయింది అంటే అందరికీ తలా ఒకటే పెరిగింది అందరికీ అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది అన్నాం అనుకోండి ఆల్రెడీ ముప్పై ఏడు మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ప్లస్ ఒక టీచర్ ఉన్నాడు ఇరవై ముప్పై ఏడు మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అట్ ది సేమ్ టైం ఒక టీచర్ అంటే ముప్పై ఎనిమిది మందికి తలా ఒకటి పెరిగింది అని అంతా కాబట్టి ఉన్నటువంటి యావరేజ్ ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఆరు కాబట్టి ఆ ఇరవై ఆరు నుంచి పెరిగింది ఇరవై ఆరు ప్లస్ ఇరవై ఆరు ప్లస్ ముప్పై ఎనిమిది మందికి తలా ఒకటి పెరిగింది అని చెప్పాం ఇక్కడ పెరిగింది అన్నాం కాబట్టి ప్లస్ కాబట్టి పెరిగింది అంటున్నాం కాబట్టి తగ్గింది అంటే మైనస్ కాబట్టి ఇరవై ఆరుగా ఉండేది ఇరవై ఏడు అయ్యింది అన్నాం ఇరవై ఏడు అయిందంటే ఒకటి పెరిగింది తలా ఒకటి పెరిగింది ప్రతి ఒక్కడికి ఒకటి పెరిగింది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కడికి ఒకటి అంటే కనుక ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు థర్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ వచ్చి స్టూడెంట్స్ ఒకరేమో టీచర్ టోటల్గా థర్టీ ఎయిట్ థర్
అరవై నాలుగు సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి యావరేజ్ అనగానే క్లియర్గా ఏం చెప్పొచ్చు అందరికీ అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి అంతమందికి పెరగాలి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే కనుక థర్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వన్ ఒకరేమో టీచర్ ఉన్నారు అందుకని అందరికీ తలా ఒకటి పెరిగింది ఓకే అలాగే టీచర్స్ అనొచ్చు లేదనుకుంటే ఫ్రూట్స్ పేరు చెప్పొచ్చు బరువు పెరగడాలు కావచ్చు హైట్స్కి సంబంధించి కావచ్చు ఏదైనా ప్రాబ్లం అవచ్చాడు ఓకే అలాగే మరో ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ సిటింగ్ ఇన్ ఏ బోట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కేజీస్ ఇఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది బోట్ ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ దెన్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వెల్వ్ కేజెస్ ఫైన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది బోట్ జాగ్రత్త గమనించిన ఒకసారి ఒక పడవలో కూర్చొని ఎనిమిది మంది వ్యక్తుల సగటు బరువు యాభై ఆరు కేజీలు సగటు బరువు యాభై ఆరు కేజీలు ఎనిమిది మందికి యాభై ఆరు కేజీలు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి యాభై ఆరు కేజీలు యాభై ఆరు కేజీలు యాభై ఆరు కేజీలు ఇలా ఉంది అని అర్థం పడవ బరువును పడవన బరువును కూడా కలిపిన అక్కడ టీచర్ కలిపినట్టే ఇక్కడ పడవ బరువును కలిపిన సరాసరి పన్నెండు కేజీలు పెరుగుతుంది సరాసరి పన్నెండు కేజీలు పెరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కడికి పన్నెండు కేజీలు పెరుగుతుంది అంటాడు ప్రతి ఒక్కడికి పన్నెండు కేజీలు పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు పడవ బరువును కూడా కలిపిన తర్వాత అని చెప్పాడు అంటే పడవను కూడా కౌంట్ చేయాలి పడవ బరువును కలిపితేనే చెప్పాడు కాబట్టి వ్యక్తులు లేరు కదా సార్ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఇక్కడ వ్యక్తులు కదా ఇక్కడ పడవ కదా అనుకోద్దు పడవను కలిపిన తర్వాతే అంటే పడవ కూడా పెరుగుతుంది అని అర్థం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉన్న యావరేజ్ ఎంత అంటే కనుక యాభై ఆరు గతంలో ఫస్ట్లో ఉన్నది యాభై ఆరు పెరుగుతుంది చెప్పాడు కదా ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఎనిమిది మంది ఏమో వ్యక్తుల రూపంలో ఉంటే ఒకరేమో పడవ రూపంలో ఉన్నారు ఎనిమిది మంది ఏమో వ్యక్తుల రూపంలో ఉంటే ఒకరు పడవ రూపంలో ఉన్నారు టోటల్గా తొమ్మిది మంది అవుతారు పడవతో కలిపి ఆ తొమ్మిది మందికి తలొక పన్నెండు పెరిగింది తలొక పన్నెండు పెరిగింది అందరికీ సరాసరి కలిపిన సరాసరి పన్నెండు కేజీలు పెరుగుతుంది జాగ్రత్తగా మనం ఒకసారి ఇఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది బోట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ దెన్ యావరేజ్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై యావరేజ్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వెల్వ్ కేజెస్ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సరాసరి పన్నెండు కేజీల చొప్పున పెరుగుతుంది అంటే అందరికీ పన్నెండు కేజీల చొప్పున పెరుగుతుంది అందరికీ అంటే ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒక పడవ టోటల్గా తొమ్మిదికి తొమ్మిది వ్యక్తులు ప్లస్ ఒక వస్తువును టోటల్గా తొమ్మిది మందికి తలొక పన్నెండు అప్పుడు ఎంత అయింది ఇది నూట ఎనిమిది కాబట్టి యాభై ఆరు ప్లస్ నూట ఎనిమిది ఎంత అంటే కనుక ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్లియర్గా మనకి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పొచ్చు సమాధానం ఎంత అంటే కనుక వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే అండి కాబట్టి ఒకరు అదనంగా రావడం వల్ల లేదా ఒకరు బయటకు పోవడం వల్ల అంటాడు ఒక్కొక్కసారి ఒకడు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడా ఒకడు ముందుకు లేదనుకుంటే కనుక వస్తున్నాడా అని చూసుకొని ఒకసారి ఒకడు బయటకు పోతున్నాడు అనుకోండి ఎనిమిది మందిలో ఒకటి పోతే ఏడుగురు అని వస్తుంది ఎనిమిది మందిలో ఒకటి పోతే ఏడుగురు అని వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని అదనంగా తీసుకుంటున్నారు ఎనిమిది మంది కా ఎనిమిది మంది ప్లస్ ఒక పడవ ముప్పై ఏడు మంది విద్యార్థులు ప్లస్ ఒక టీచరు చాలా హ్యాపీగా సింపుల్గా సమాధానం రాసేయచ్చు ఓకే పద్ధతి ప్రకారం లెక్క చేయొచ్చు కానీ సరాసరి యావరేజ్ అనగానే అందరికీ అనే ఒక జనరల్ వార్డు పట్టుకుంటే లెక్కలు ఎంత స్పీడ్గా చేయొచ్చు చూడండి ఒకసారి ఓకే అలాగే మరొక ప్రాబ్లం కూడా గమనించి ఒకసారి ద యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మార్క్స్ వెన్ ఏ స్టూడెంట్ హూస్ మార్క్స్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఏ న్యూ స్టూడెంట్ ఫైన్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ది న్యూ స్టూడెంట్ జాగ్ చదువుతున్న మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి ద యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మార్క్స్ వెన్ ఏ స్టూడెంట్ హూస్ మార్క్స్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై రీప్లేస్డ్ బై ఒక వ్యక్తి ఎడిషన్లుగా రావడం లేదు ఒక వ్యక్తి ఎడిషన్లుగా రావడం లేదు ఒక వ్యక్తి బదులుగా ఇంకొక వ్యక్తి వస్తున్నాడు రీప్లేస్డ్ బై ఏ న్యూ న్యూ స్టూడెంట్ ఫైన్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ది మార్క్ ఆఫ్ ది టోటల్ స్టూడెంట్ ఒక తరగతిలో నలభై మంది విద్యార్థులు సగటు మార్కులు నలభై రెండు మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థి బదులుగా మరొక విద్యార్థి వచ్చిన సగటు జీరో పాయింట్ ఎనిమిది పెరుగుతుంది అయిన కొత్త విద్యార్థి యొక్క సగటు మార్కులన్నీ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి ఆల్రెడీ యావరేజ్ ఎంత అంటే కనుక మనకి చూడ ఒకసారి ఈ నలభై రెండు కలవడం వల్ల నలభై రెండు కలవడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరి
అక్కడ ఎంతమంది విద్యార్థులు అయితే ఉన్నారో అంతమంది విద్యార్థుల యొక్క యావరేజ్ పెరిగిపోతుంది అని అడిగాడు ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు నలభై మందే ఒక్కడు కూడా పెరగడు ఎక్స్ట్రా ఎందుకని రీప్లేస్డ్ బై ఒక వ్యక్తి బదులుగా ఇంకొకరు వచ్చారు అని చెప్పాడు గత గతంలో నలభై మంది ఉంటే ఇప్పుడు నలభై మందే ఉంటారు గతంలో నలభై మంది ఉంటే ఇప్పుడు నలభై మందే ఉంటారు ఇక్కడ చూస్తూ మనం అక్కడ హ్యాపీగా అని చెప్పొచ్చు అంటే మనం నలభై మంది చెప్పాలి తప్ప ఒక టీచర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చారు ఒక పడవ ఎక్స్ట్రా ఉందని చెప్పాల అక్కడ మనకి ఒక విద్యార్థి బదులుగా మరొక కొత్త విద్యార్థి చెప్పాడు ఎడిషన్లుగా ఎవరో రాలేదు రీప్లేస్ అయ్యారు అంతే అందుకని ఆ ఫార్టీ టూ ప్లస్ నలభై మంది ఉన్నారు కాబట్టి నలభై మందికి తలొక జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పెరిగింది అని చెప్పాడు నలభై మందికి పెరిగింది తలొక జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పెరిగింది సేమ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి లెక్క ఒకే రకంగా చేసుకుంటున్నాం దీనివల్ల ఈ వర్డ్ అనుకోవడం వల్ల ఈ వర్డ్ అనుకోవడం వల్ల యావరేజ్ అనగానే ఈ వర్డ్ అనుకోవడం వల్ల లెక్క ప్రతి లెక్క ఎలా చేసుకున్నాక అవకాశం వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి పాయింట్కి జీరోకి తీసేయచ్చు అప్పుడు ఎయిట్ అయిపోయింది ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఫార్టీ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ క్లియర్గా మనకి సెవెంటీ ఫోర్ అని చెప్పచ్చు సెవెంటీ ఫోర్ అని చెప్పచ్చు ఓకే ఇక్కడ వ్యక్తిని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి అదనంగా పెరగడం లేదు తగ్గడం లేదు కాబట్టి హ్యాపీగా సేమ్ ఫార్టీ మెంబర్సే ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ ప్రాబ్లం కూడా గమనించాం ఒకసారి ద అర్థమేటిక్ మీన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇఫ్ సిక్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ దెన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైన్ ద న్యూ యావరేజ్ ఆర్ మీన్ వంద సంఖ్యల యొక్క సగటు ఇరవై నాలుగు ఒకవేళ ప్రతి సంఖ్యకు ప్రతి సంఖ్యకు ఆరును చేర్చిన ఒకవేళ ఆరును ప్రతి సంఖ్యకు చేర్చిన మరియు ప్రతి ఒక సంఖ్యను రెండు పాయింట్ ఐదుతో గుణించిన తద్వారా వచ్చే కొత్త సగటు ఎంత ఎంతకుముందే మాట్లాడాను జాగ్రత్తగా మనిషి ఒకసారి హండ్రెడ్ అబ్జర్వేషన్ తీసుకుంటే వాటికి యావరేజ్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ప్రతి ఒక్కడికి ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఆల్రెడీ యావరేజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఇఫ్ సిక్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ప్రతి ఒక్కడికి ప్రతి ఒక్కడికి ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ప్రతి సంఖ్య ఎక్కువ అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో క్లియర్గా సరాసరికి అని అర్థం జనరల్ మీనింగ్ సరాసరి కంటే ప్రతి ఒక్కరికి కాబట్టి ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ దట్ మీన్స్ యావరేజ్ సరాసరికి అలా ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రతి ఒక్క సంఖ్యను అంటే సరాసరిని అని అర్థం సరాసరిని టూ పాయింట్ ఫైవ్తో గుడించిన ద్వారా వచ్చే కొత్త సగటు ఎంత జస్ట్ చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైతే యావరేజ్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ అని అన్నామో లెక్క చూడండి అంత ఈజీ అయిపోయిందో క్లియర్గా ఒకవేళ ఆరును సరాసరికి చేర్చిన సరాసరి కంటే ఎంత ఇరవై నాలుగే కదా అందుకని ఇరవై నాలుగుకి ట్వంటీ ఫోర్కి ఆరు యాడ్ చేసినట్టయితే అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఒక వర్డ్ అయింది ఇది న్యూ యావరేజ్ ఇక్కడ వరకు సంబంధించిన న్యూ యావరేజ్ అనమాట ఆరు సంఖ్యల యొక్క సరాసరి ఏదైతే వచ్చిందో సారీ ఈ వంద సంఖ్యల యొక్క సరాసరి ఏదైతే వచ్చిందో ఆ సరాసరికి ఆరు కలిపినా అని చెప్పాడు ఆరు కలిపా అప్పుడు ఒక యావరేజ్ వస్తుంది ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ అయింది ఈసారి అని చెప్పాడు ఈ యావరేజ్కి అంటే ఈ సరాసరికి టూ పాయింట్ ఫైవ్తో గుణించిన అని చెప్పాడు ఎందుకంటే దెన్ ఆ తర్వాత ఈచ్ ఆఫ్ ది ఆ తర్వాత అంటే ఈ థర్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఈచ్ ఆఫ్ ది మళ్ళీ యావరేజ్ అని మీనింగ్ ఇది ఈచ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై అంటే యావరేజ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై యావరేజ్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే అండి అంతే తప్ప ఇక్కడ బాడ్ మాస్ రూల్ వాడదాం ఇలాంటి పదాలు వాడుకోకండి ఓకే అండి బ్రాకెట్ కూడా కావాలని రాస్తాను తప్పు చేసేస్తారేమో బ్రాకెట్ పెట్టకపోతే కనుక మళ్ళీ ముందు ఇలా గుణించడం చేస్తారు కావాలని బ్రాకెట్ పెట్టాను ముందు కలపండి అన్నాడు కలిపాను థర్టీ అయింది తర్వాత గుణించండి అన్నాడు కాబట్టి గుణించాను యావరేజ్కి సంబంధించిన దాంట్లో కలపండి కలపండి తీసేయమండి తీసేయండి గుణించమండి గుణించండి భాగించమండి భాగించండి వాడు ఏం చేయమంటే చేయండి వాడు చెప్పిన మాట ఏంటి ఈజీగా మార్క్ వస్తుంది వాడు ఏం చేయమంటే చేయండి వాడు చెప్పిన మాట ఏంటి మనకు మార్క్ వస్తుంది కాబట్టి క్లియర్గా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్లియర్గా మనకి ఈ జీరోకి పాయింట్ తీసేయచ్చు త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్లియర్గా ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ పాయింట్కి జీరోకి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ మూడు ఇంటూ ఇరవై ఐదు మూడు ఇరవై ఐదులు డెబ్బై ఐదు
ఒక వ్యక్తి రావడము ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోవడము కొత్తగా ఒక వ్యక్తి వేడవడం కానీ లేదా ఒకటి బయటికి వెళ్ళిపోవడం కానీ చేస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నువ్వు ఈ రకంగా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి సింపుల్గా నువ్వు పట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే యావరేజ్ సరాసరి అనగానే అందరికీ నీ దగ్గర ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడో దగ్గర కోచింగ్ ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి నీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ తోటి శుభ్రంగా ఇక్కడ సరాసరి అనగానే అందరికీ ప్రతి ఒక్కడికి సమానంగా పంచడము అనే చిన్న పదాన్ని యూజ్ చేస్తే కనుక ఎక్కడ కూడా ఏ ఫామ్లో కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేదు లెక్కతో పాటు ట్రావెల్ అవుతూ సమాధానం చెప్పేయచ్చు ఓకే అండి జాతి ప్రిపేర్ అవ్వండి వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఓకే అండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అని ఉంటుంది ఆ నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అనే ఛానల్ని ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవ్వండి వీటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ ఏదైనా పీడిఎఫ్స్ ఉంటే కానీ మనం అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని బట్టి మీరు అప్డేట్ అవ్వడానికి కూడా వర్క్ చేస్తుంది అలాగే కంప్లీట్ కోర్స్కి సంబంధించి అయితే కనుక ప్లే స్టోర్లో నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ అనే యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో ఈ ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించి అఫ్ కోర్స్ ఎస్ఎస్సి జీడీ అని కాదు ఆల్ కాంపిటి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎస్ఎస్సి సంబంధించి సిజిఎల్ హెచ్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్ కావచ్చు అలాగే ఆర్ఆర్బికి సంబంధించి ఎన్డీబిసి కావచ్చు లేదనుకుంటే గ్రూప్ డి కావచ్చు గ్రూప్ డి ఏఎల్పి కావచ్చు ఇలా ఈ ఎగ్జామ్ సంబంధించి అలాగే ఎస్ఎస్సి గురించి మాట్లాడు ఇంకా మనకి స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు అలాగే ఏపీ తెలంగాణలో మనకి ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి తెలంగాణలో కానిస్టేబుల్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా మనకి ఏపీలో కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఉంది కోడి తిరుపు వరకు చూడాలి చూద్దాం ఓకే కాబట్టి ఆ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు మ్యాథ్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్కి సంబంధించి ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వాటికి సంబంధించిన కోర్సు మన యాప్లో ఉంది పూర్తిగా ఎవరికి ఏ కోర్స్ కావాలో ఆ కోర్స్ జాతకు ఉపయోగించుకోండి చాలా సరళమైన పదాలతో సింపుల్ పదాలతో విత్న్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చాలా స్పీడ్గా ఎస్పెషల్ నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరీ లెక్కలు చెప్పడం జరిగింది ఓకే జాత పిపేర్ అవ్వండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలసిపోవద్దు ప్రతిరోజు ఒక టూ అవర్స్ అథమెటిక్ ఒక టూ అవర్స్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కానీ రీజనింగ్ చేయండి ప్రతిరోజు చేయాలి ఇది ప్రాక్టీస్ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ ఎక్కువగా చేసుకోవాలి అర్థమెటిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ ఎవరు ఎంత ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది రేపు ఎగ్జామ్ హాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని అక్కడ అప్లై చేయాలి ఓకే అండి అలాగే సాధ్యమైనంత వరకు సాధ్యమైన టెస్టులు రాసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ